నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ఫోకస్ కనకానికి కరోనా ఎఫెక్ట్ పడింది కొనేవాళ్ళు లేరు కొందామంటే అందుబాటులోనూ లేదు ఓ పెళ్లి లేదు పండగ లేదు నగలు వేసుకునే అవసరమూ లేదు కొత్త వాటితో పనే లేదు అయినా బంగారం రేట్లు మాత్రం ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి లాక్ డౌన్ ఎత్తేసినా ఇందులో మార్పు వచ్చే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు కరోనా కాలంలో బంగారం రేటెందుకు పెరిగింది ఇప్పట్లో కనకం కిందకు దిగదా వైరస్ భయం పోతే అమ్మకాలు పుంజుకుంటాయా బంగారం మన దేశంలో ఓ సంప్రదాయం భారతీయులకు బంగారంతో అనుబంధం ఎక్కువ శుభకార్యాలన్నింటిలోనూ బంగారం కొనుగోలుకే ఎక్కువ ఖర్చుంటుంది ఏ ఇంట్లో అయినా పిసరంతైనా బంగారం ఉండాల్సిందే బంగారముంటే లక్ష్మీదేవి ఇంట కొలువు తీరుతుందని భారతీయుల విశ్వాసం ఇతర దేశాల్లో బంగారాన్ని ఓ పెట్టుబడిగా భావిస్తే ఇక్కడ మాత్రం బంగారంతో భారతీయులు సెంటిమెంట్ని ముడేసుకుంటారు భారతీయులకు బంగారం అంటే అదో పచ్చని లోహం మాత్రమే కాదు ఎప్పటికీ తీరని మోహం కూడా భారతీయులకు అదో ఆభరణం బంగారం అంటే హోదా బంగారం అంటే పెట్టుబడి అందుకే బంగారం గురించి ఏ వార్త వచ్చినా అది ప్రతి ఒక్కరిని ఆకర్షిస్తుంది సంపన్నుల నుంచి సామాన్యుల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ బంగారం రేటు పెరిగినా తగ్గినా అది వార్తే ఇంతలా భారతీయుల జీవితాల్లో పెనవేసుకుపోయిన అంశం ఏదైనా ఉందా అంటే అది ఒక్క బంగారమే దేశంలో బంగారు నగల కొనుగోళ్లలో కేరళ టాప్ గోవా సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది గోవా కంటే కేరళలో బంగారం కొనుగోళ్లు ఆరు రెట్లు అధికం మన దేశంలో అప్పుల్లేని ఇల్లుంటుందేమో కానీ బంగారం లేని ఇల్లు నగలు లేని మగువలు మచ్చుకైనా కనిపించరు ఎంత నిరుపేద కుటుంబమైనా వాసమున్న ప్రతి ఇంట్లో కనీసం బీసమెత్తు బంగారమైనా కంపల్సరిగా ఉంటుంది అది మన దేశానికి బంగారానికి ఉన్న అనుబంధం అది దానికి అంతే ఉంటుందండి ఎంతైనా కావాలని అనిపిస్తుంది మన యొక్క స్టేటస్ని బట్టి మనం చూసుకుని అది కొనుక్కోవాలండి అది ఎంతవరకు అవసరమో తెలుసుకుని మనం అంతవరకు కొనుక్కోవాలి దాన్ని బట్టి మనం ఇప్పటికీ కూడా ఎంత రేటు పెరిగినా కూడా ఎంతో కొంత కొనాలని అనిపిస్తుంది అదే కాకుండా ప్రతి నెల కూడా మనకి ఇంటి ఖర్చులకి ఇస్తారు కదా మగవాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బుని ఎంతో కొంత మనం వెనకాల ఆదా ఆదా చేసుకుని ఒక గ్రామైనా సరే ప్రతి నెల కొనుక్కుంటే ఇంకా మంచిది ప్రపంచంలోని మొత్తం బంగారంలో పదకొండు శాతం భారతీయ గృహాల్లోనే ఉంది తూకంలో ఇది దాదాపు ఇరవై నాలుగు వేల టన్నుల దాకా ఉంటుందని అంచనా దీని విలువ ట్రిలియన్ డాలర్లపైనే రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్న బంగారు నిల్వల కంటే భారతీయుల దగ్గర ఉన్న బంగారం చాలా చాలా ఎక్కువ రిజర్వ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఉన్నది కేవలం ఆరు వందల పన్నెండు పాయింట్ ఆరు టన్నులే ఈ మధ్య బ్యాంక్ యాభై ఒకటి పాయింట్ మూడు టన్నుల గోల్డ్ కొనుగోలు చేసి తన దగ్గర నిల్వల్ని పెంచుకుంది ఇంత ప్రాధాన్యత ఉన్న బంగారం ధరలు ఇప్పుడు కరోనా కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత ఒడిదుడుకలకు లోనవుతున్నాయి ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి పసిడి ధరలు కరోనా భయం లాక్డౌన్ కట్టడి ఉన్న రోజుల్లో అమ్మకాలు ఉండే పరిస్థితి లేదు అయినా రేట్లు మాత్రం భారీగానే పెరుగుతున్నాయి దీని వెనుక అనేక కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి భూమి బంగారం వీటిని నమ్ముకుని ఎవ్వరూ చెడిపోలేదంటారు ఇప్పుడు కూడా కరోనా కాలంలో ఇన్వెస్టర్లంతా బంగారం వెంట పడుతున్నారు దానికి తోడు ప్రపంచమంతా ఓ అనిశ్చితి కరోనా భయాందోళనలు అన్ని కలగలిసి బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి ముఖ్యంగా అగ్రరాజ్యం అతరాకుతలమవుతున్న తరుణంలో బంగారం మరింత బలపడుతోంది కరోనా కాలంలో భారీగా పెరిగిన ధరలు అమ్మకాలు తగ్గినా రేట్లు పెరుగుదల లాక్డౌన్ తరువాత కూడా డిమాండ్ పెరగదా కరోనా వైరస్ విజృంభణ తరువాత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బులియన్ మార్కెట్లు భారీగా వణికాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరగడంతో ఒక్కసారిగా బంగారం రేటు పెరిగింది లాక్డౌన్ ముందు తులం ముప్పై తొమ్మిది వేల రూపాయలుంటే ఆ తరువాత నలభై ఐదు వేల రూపాయలు దాటింది ఒక దశలో ఇరవై రెండు క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర యాభై వేలకు చేరుతుందనే రేంజ్లో కనకం మూత మోగిపోయింది అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్లు స్టాక్ మార్కెట్లు కూలిపోవడంతో బంగారం ధరలు తగ్గడం మొదలైంది అప్పటి నుంచి గోల్డ్ ధర స్థిరంగా లేదు మార్కెట్లో కాస్త బూస్ట్ కనిపించగానే పెరిగిపోతోంది ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవ్వగానే తగ్గుతోంది ప్రస్తుతం పది గ్రాముల పసిడి హైదరాబాద్ మార్కెట్లో నలభై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభై రూపాయలకు చేరింది అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు కరోనా కేసుల పెరుగుదలతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారంలో పెట్టుబడులకు మళ్లడంతో గోల్డ్ ధరలు పెరుగుతున్నాయి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడంతో దేశీ మార్కెట్లోనూ స్వర్ణం ప్రియమైంది 
కానీ ఏ విధంగా చూసినా గోల్డ్ ఇప్పుడు సేఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది నిపుణుల అభిప్రాయం గోల్డ్ అనేది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటిది సో అవసరానికి ఎవరు ఏం మనల్ని ఆదుకున్నా ఆదుకోకపోయినా గోల్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా అంటే బంగారం అనేది ఖచ్చితంగా మనల్ని ఆదుకుంటుంది అనేది మన లేడీస్ కి అందరికి చాలా తెలిసిన విషయం అది ఎందుకంటే కొంతమంది కొన్ని సేవింగ్స్ చేసుకుంటుంటారు అది ఎక్కువ ఇంతకు ముందు కూడా మనము టెన్ థౌసండ్ ఉన్నప్పటి నుంచి కొన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వరకు గోల్డ్ వచ్చినా కూడా కొన్నారు అయితే ప్రజలకే కాదు పసిడికి కరోనా కష్టాలు తప్పలేదు ఈ గత్తరలో కొనేవారు కరువై బంగారం బిత్తర చూపులు చూస్తోంది ఈ ఏడాది మన దేశంలో పసిడి వినియోగం గతేడాదితో పోలిస్తే యాభై శాతం తగ్గనుందని ఒక అంచనా దేశవ్యాప్తంగా గతేడాది ఆరు వందల తొంభై పాయింట్ నాలుగు టన్నుల పసిడి కొనుగోళ్లు జరిగాయి కరోనా తరువాత ఇది భారీగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఏడాది బంగారం వినియోగం మూడు దశాబ్దాల కనిష్ట స్థాయికి అంటే మూడు వందల యాభై నుండి నాలుగు వందల టన్నులకు పడిపోవచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి ముఖ్యమైన పండుగలు పెళ్లిళ్ల సీజన్లో దేశం లాక్డౌన్ కావడంతో ఈ ఏడాదికి పసిడి కొనుగోళ్లు భారీగా క్షీణిస్తాయని ఆభరణాల తయారీ వర్తకులు అంటున్నారు ఇది ఇలాగే పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకొక రెండు మూడు నెలలు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ అది తగ్గడం మొదలుపెడుతుంది ఇక్కడ షేర్ మార్కెట్ తగ్గింది అంటే బంగారం పెరుగుతుంది షేర్ మార్కెట్ పెరిగింది అంటే మళ్ళీ బంగారం తగ్గుతుంది అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దయచేసి బంగారాన్ని గురించి సామాన్య వాళ్ళు కానీ మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కానీ ఎవరు కూడా గ్యాంబ్లింగ్ చేయకండి పెరుగుతుంది కదా అని చెప్పి కంగారు పడకండి తగ్గింది కాబట్టి కొనుక్కుందా అని చెప్పి అనుకోకండి మీ దగ్గర సర్ప్లస్ మనీ ఉంటే మీకు అవసరం కనుక అయినట్లయితే పెళ్లిళ్ళ లాంటి కనుక ఉంటే మినిమం కొనుక్కోవాలి కాబట్టి కొనుక్కోండి లాక్డౌన్ ఎత్తివేశాక కూడా ఆభరణాలకు పెద్దగా డిమాండ్ కనిపించకపోవచ్చని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అంటున్నాయి వ్యాపారులకు ఆదాయం నిలిచిపోయింది ఉద్యోగాలు జీతాల కోతలతో వేతన జీవులు బిక్కుబిక్కుమంటూ కాలం గడపాల్సిన పరిస్థితి ఈ గడ్డుకాలంలో ప్రజలు విలాస కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండనున్నారన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి వినియోగం పడిపోవడంతో దేశంలోకి పసిడి దిగుమతులు తగ్గనున్నాయి దాంతో వాణిజ్య లోటు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టేందుకు అవకాశం ఉంటుంది లాక్డౌన్ కు ముందు కూడా మన దేశంలో పసిడి వినియోగం గణనీయంగా తగ్గింది జనవరి మార్చ్ త్రైమాసికానికి బంగారం దిగుమతులు యాభై ఐదు శాతం తగ్గాయి కరోనా ముందు వరకు అంతంత మాత్రంగా ఉన్న గోల్డ్ షాపులు ఇప్పుడు మరీ వెలవెలబోతున్నాయి పండుగలు పెళ్లిళ్లు లేవు ఓ అచ్చటా ముచ్చటా లేనే లేదు ఇలాంటి సమయంలో బంగారం ఊసెత్తే పరిస్థితిలో సామాన్య ప్రజలు లేరు ఈ పరిస్థితిలో మార్పు అంత తేలిగ్గా వచ్చే అవకాశం కనిపించటం లేదు బంగారం రేట్లు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయి కరోనా ఎఫెక్ట్ లాక్డౌన్ బంగారం ఉత్పత్తి ఆగిపోవడం అమెరికా చైనా మధ్య లొల్లి క్రూడాయిల్ రేట్లు పడిపోవడం ఇట్లా ఎన్నో కారణాలు బంగారం రేట్లను చుక్కలకు తీసుకుపోతున్నాయి లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్స్ వచ్చినా ఇంకా పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్లు మొదలు కాలేదు అయినా బంగారం రేటు మూతమోగుతోంది ఇక సేఫ్ పెట్టుబడిగా చాలా మంది బిస్కెట్ బంగారం కొని పెట్టుకుంటున్నారని అందుకే ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం రేటు నలభై తొమ్మిది వేలు దగ్గరుందని అనలిస్టులు చెప్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ పరిస్థితుల్లో తేడా వస్తే ఎనభై వేల రూపాయలకు కూడా చేరుకోవచ్చంటున్నారు లాక్డౌన్ కంటే ముందు నగల బంగారం గ్రాము ధర మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ఉండేది ఇప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందల తొంభై దాటింది ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర యాభై వేల రూపాయలు దాటిపోతుందని మార్కెట్ ఎక్స్పర్ట్లు చెబుతున్నారు లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్లతో చాలా మంది ఇప్పుడు ఫంక్షన్లు మొదలుపెట్టే ఆలోచనలో కనిపిస్తున్నారు దీంతో బంగారం కొనేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు గోల్డ్ రింగ్స్ నెక్లెస్లు కొనేందుకు ఎక్కువగా వస్తున్నారు వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా ప్రకారం భవిష్యత్తులో జనం బంగారం కొనుగోళ్లపై భారీగా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పదహారులో బంగారంపై ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఇరవై ఎనిమిది శాతం పెరిగితే అది రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ముప్పై మూడు శాతానికి చేరిందని గోల్డ్ కౌన్సిల్ చెబుతోంది త్వరలోనే యాభై రెండు శాతానికి చేరుతుందని అంచనా వేసింది గోల్డ్ కౌన్సిల్ చేసిన ఒక సర్వే ప్రకారం ఇరవై ఒక్క శాతం జనం బంగారంపై పెట్టుబడులు పెడితే దీర్ఘకాలికంగా లాభాలుంటాయని నమ్ముతున్నారు మరో ఇరవై నాలుగు శాతం మంది ఎప్పుడైనా అమ్ముకునేందుకు వీలుంటుందని మరో ఇరవై ఏడు శాతం గ్యారంటీ ఇన్కమ్ ఉండే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని భావిస్తున్నారు ఇప్పుడు లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్తో తెరుచుకున్న గోల్డ్ షాపులకు వస్తున్న కస్టమర్లను పలకరిస్తే ఎందుకైనా మంచిదని కొని పెట్టుకుంటున్నామని చాలా మంది చెప్తున్న పరిస్థితి ఉంది చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే ఫంక్షన్ల కోసం కొంటున్నామని చెబుతున్నారు బంగారం ధరలు బాగా పెరగడానికి కరోనా ఎఫెక్ట్ కీలక కారణంగా మారింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరస్ వ్యాప్తి ఇండస్ట్రీలు మూతపడటం ఫైనాన్షియల్ పరిస్థితులు దేశాల మధ్య విభేదాలు వంటివన్నీ రేట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి కరోనా వ్యాప్తితో చాలా దేశాలు లాక్డౌన్ ప్రకటించడం కంపెనీలు మూతపడటంతో బంగారం ఉత్పత్తి మరింతగా తగ్గిపోయింది 
ఖనిజాన్ని తవ్వి తీసినా దాన్ని ప్రాసెసింగ్ బిస్కెట్లు కాయిన్లుగా మార్చడం వంటి వేవి చేసే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది ఉన్న బంగారాన్ని అమ్మడం కొనడం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో గోల్డ్ రిజర్వులు ఇరవై ఆరు శాతం తగ్గాయని వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ అంచనా వేసింది జరుగుతున్న పరిణామాలు గమనిస్తే బంగారం ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గే సూచనలేవీ కనిపించట్లేదు ఇదే దూకుడు కొనసాగితే వచ్చే ఏడాది తులంధర ఎనభై రెండు వేల రూపాయలకు చేరవచ్చన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆఖరికల్లా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్స్ ధర మూడు వేల డాలర్లు పలకవచ్చని భారతీయ మార్కెట్లో పది గ్రాములు ఎనభై రెండు వేల రూపాయలకు పెరగవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు అయితే ధరలు పెరుగుతున్నా బంగారంలో పెట్టుబడికి ఇప్పుడు అత్యంత సానుకూలమైందనే వాదనలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణకు నగదు విలువ పతనమవుతున్న పరిస్థితుల్లో బంగారం నమ్మకమైన పెట్టుబడి సాధనమని తేల్చేస్తున్నారు